Я очень сильно хочу начать делать здесь торты на заказ. Хочу делать все по правилам, получить лицензию, сделать специальное помещение. В общем, эта идея ждет своего часа, но я очень сильно в нее верю и очень сильно хочу ее реализовать. Эти кадры вы могли видеть в моем видео, которое вышло весной 22 года или летом примерно. И за это время я миллиард раз уже точно решалась, то, что я открываю цех и точно передумывала, что я не буду этого делать. Но в итоге, как вы могли понять по названию этого видео, все-таки я определилась и начала делать какие-то действия в сторону его открытия. И так как этот процесс достаточно интересный, я решила снять про это серию вот таких видео на YouTube, где буду рассказывать вам, как мы а, открываем компанию, ищем помещение, делаем там ремонт, сколько все это стоит, вообще насколько сложно открыть бизнес в Дубае. Так что я думаю, это будет интересно не только кондитерам, но и людям, которые просто хотят какой-то бизнес сделать в Дубае. В целом, открывать компанию очень страшно. Наверное, мне никогда не было так страшно что-то начинать делать, потому что открытие бизнеса в Дубае – это, конечно, огромные риски. Это город очень дорогой, и в целом эта сфера для меня очень сложная, потому что здесь ты напрямую контактируешь со всякими проверками, департаментами, еще что-то. Я знаю, что здесь большие сложности с бюрократией, и я это все очень сильно не люблю. Поэтому мне действительно очень страшно, я тот человек, который в этом абсолютно не разбирается. А, опять же, возможно, из этого вам будет еще интереснее смотреть эти выпуски. Теперь расскажу, что конкретно мы решили делать что мы будем вообще открывать, потому что многие думают, что я решила открывать кафе. Нет, я не решила открывать кафе, это абсолютно не связано никак с общепитом, это именно кондитерский цех, где мы делаем торты на заказ, и в перспективе, возможно, еще какие-то десерты будем делать. Но так как основное направление развития у меня это Инстаграм, я не могу просто открыть какой-то базовый неинтересный цех, мне нужно обязательно красивое помещение, с хорошим дневным светом, чтобы мы могли снимать там видео. Это, кстати, одна из тоже ключевых причин была, почему я решила все-таки делать цех, потому что мне хочется для контента делать какие-то большие классные торты, а ну, в маленьком месте в каком-то непрофессиональном я это делать физически не могу. В общем, друзья, любое открытие компании в Дубае начинается, как бы это ни было странно, с открытия компании. То есть с оформления всех бумажек, банковского счета и так далее. Как у нас иногда начать что-то делать и по ходу все это оформлять не получится. Возможно, у кого-то получается, но в противном случае будет там либо большой штраф, либо депортация. Как бы настроения на такой риск немножко нет. Поэтому в первую очередь я поехала на встречу по открытию компании, чтобы узнавать все подробности. У меня уже есть компания в Дубае, это направление онлайн-курсов. Мы сделали ее, чтобы иметь возможность продавать а, помимо территории РФ, так как ну, небольшие трудности сейчас с продажами за границу у нас, а с компанией в Дубае ты можешь это делать. Для того, чтобы ее оформить, мы пользовались услугами помощников, ассистентов, которые делают все документы до тебя, а, подают, в общем, сильно упрощают тебе жизнь. Можно делать без них, но есть вероятность, что это растянется очень надолго, или ты вообще не сделаешь, или в итоге ты потратишь еще больше денег, потому что будешь переделывать что-то по несколько раз. Так вот, те люди, с которыми мы делали первый раз, как бы помягче выразиться, не понравилось мне с ними работать, потому что это было очень дорого, долго, и я решила поузнавать еще варианты, и сейчас вот вам зачитаю цены. За открытие компании, как моя, это дороже, чем обычно, потому что это пищевое производство, они посчитали 65 тысяч долларов, Понимаете, да, уровень ответственности сейчас? Вторые ребята, которых мне посоветовали, посчитали 30 тысяч долларов, и третьи посчитали 20 тысяч долларов. Это подозрительно недорого, но, естественно, я приехала к ним, потому что что налево-направо денежкой разбрасываться. Сейчас будем обсуждать с ними все нюансы, и самое главное, сколько по времени займет это все, потому что хочется, конечно, быстренько. И обязательно, чтобы на 14 февраля, на 8 марта мы принимали во все заказы и зарабатывали денежки. Надеюсь, что все получится. В общем, я пошла, вернусь и расскажу вам 
все подробности. Основная задача — это сделать нам компанию, чтобы мы делали тортики на заказ в Дубае. Начнем с того, есть ли у вас какие-то уже наброски, где вы будете это открывать, нашли ли вы место для своего цеха. А у меня будут налоги 0%. Если вы будете вести внешнюю экономическую деятельность, то это не облагается налогом. Если вы будете продавать что-то внутри страны, то это облагается 5% налогом. А сколько это по времени сейчас занимает? Открытие компании, получение лицензии — Пару недель займет просто на получение лицензии полностью для того, чтобы компания функционировала. Опять-таки, будет зависеть от того, какая компания. Mm -hmm. То есть нужны ли какие-то дополнительные разрешения на работу. Получение самой лицензии занимает пару недель. Мы открываем банк компанию, после чего вы открываете банковский счет. Mm -hmm. Банковский на счет компанию. на компанию. Да, что чтобы... это длится? Потому что у меня есть история, то, что там три года ждут банковский счет. Mm -hmm. Чего? Да, но три года не длится, да, в связи с тем, что э, российские паспорта попадают под санкцию, этот процесс длится дольше, чем обычно и может занять до трех месяцев. Ну что, друзья, можете меня поздравлять. Денежка вынесена. Мы э, оформляем компанию, сказали, что где-то 2-3 недели и уже будет первая часть. Оформим компанию, дальше можно будет искать производство делать все остальное. Вот, слабо верится, что так быстро что-то уже сделают, но посмотрим. Самое сложное будет, это потом еще дополнительно надо будет как-то еще одну компанию открывать или что-то там делать, чтобы мы могли проводить мастер-классы в этом же помещении, потому что у них это типа две вообще разные истории, когда ты делаешь производство а, и когда ты делаешь мастер-класс. И вторая сложность сейчас это открытие счета, потому что счета открывают очень долго, пока нам не откроют счет, мы не можем принимать платежи, то есть продавать. Но с другой стороны мы сейчас делаем компанию, потом мы начнем делать ремонт, и вот все время, пока у нас будет делаться ремонт, мы будем открывать счет. И я надеюсь, что мы как раз успеем, и все супер будет. У меня такой мандраж сейчас в душе, то, что назад дороги нет, денежка внесена, и как-то до этого можно было жечь мосты бесплатно, а сейчас уже это будет чуть-чуть сколько-то стоить проигрыш. Ну, надеюсь, что не буду я сжигать ничего, и уже все до победного будем идти. Вот. Надеюсь, что у меня не получится сглазить наше совместное сотрудничество, но ребята действительно оказались молодцами. Мы открыли компанию меньше, чем за месяц, получили лицензию, но по этой лицензии ты не можешь пойти продавать уже торты. Там лицензия с большой печатью, то, что нужно дополнительное подтверждение, которое мы получим, когда полностью сдадим наше помещение. У нас все проверят, что оно подходит для пищевой промышленности и соответственно это помещение нам нужно сейчас найти у нас в москве был цех 60 квадратных метров поэтому сейчас мы ищем цех больше минимум в два раза потому что 60 метров нам действительно было маловато также помещение должно быть не на окраине и не в каком-то соседнем эмирате где конечно дешевле но как бы вести торт в погоду плюс 50 да вот этот дубайский зной, чуть-чуть опасно издалека, поэтому желательно, чтобы помещение было в центре, и мы быстро могли добраться до любой точки. Ну и, конечно, у нас должен быть хороший дневной свет, чтобы я могла снимать видео в Инстаграм. Я не снимаю с искусственным светом, ну и в целом самые лучшие фотографии получаются с дневным светом, это круто, и нам обязательно нужно большое окно. Я всегда понимала то, что невозможно найти, конечно, такое помещение, которое нам полностью полностью подойдет и не будет требовать ремонта. Но я не знала, что мы столкнемся с такими огромными сложностями. До того, как я начала активно искать помещение, я видела на сайтах большое количество таких warehouses, то есть складов, и их прям было очень много, десятки объявлений. Я думала, ну какой-нибудь из них мы просто выберем и сделаем там классный цех. Потому что я просто видела, у других кондитеров цеха расположены примерно в таких же местах. Но, как выяснилось, 95% таких помещений не подходят под пищевое производство. А остальные просто там с ними какие-то проблемы, они в ужасном состоянии. В общем, когда я начала смотреть помещение, я поняла то, что смотреть его мы будем очень долго. Всем привет, дорогие друзья! Мы давно с вами не виделись, уже ноябрь месяц, и обстановка примерно следующая. 
мы не нашли никакое помещение до сих пор. Каждый день я сижу здесь на сайтах по поиску помещений. Это Дубизл, это Бают, это Property Finder. И ничего там, короче, найти не могу даже близкого. И плюс у нас подключены еще риэлторы, и они тоже ничего не могут найти. Короче, не получается. Мы посмотрели пару помещений, но они были плохие. Они были в каких-то стрёмных районах с общежитиями, далеко. И, в общем, вообще ноль вариантов пока что. Вот изначально я находила много вот таких помещений и была уверена, что мы просто одно из них возьмем. Вот оно двухэтажное вот такое и можно все удобно расположить. Но оказалось, что в большинстве таких помещений просто нельзя делать пищевое производство, ты не можешь получить разрешение и ты можешь там делать только склад. Есть какие-то вот такие кухни, оцените просто качество фотографий. Но они все, конечно, просто в каком-то отстойном виде. И, скорее всего, еще без дневного света. Такое вот у меня хобби на вечер появилось. Сижу, смотрю разные помещения. Я уже знаю все районы, все помещения вообще в целом, которые существуют, мне кажется. Но, к сожалению, ничего хорошего пока что не нахожу. Есть еще парочка, которые можно посмотреть, проверить. Но все вот такое вот. Всем приветики! Мы поехали смотреть помещение. На такой вот красивой машине поедем сегодня. Погнали! У нас сегодня по плану три помещения. Первое помещение будет Cloud Kitchen. Это когда люди, предприниматели, снимают большое какое-то помещение, делят его на маленькие-маленькие кухоньки и сдают отдельно в аренду. Плюс это то, что там уже есть ремонт, отделка. Ты просто заезжаешь, завозишь вещи и работаешь там, заводишь, завозишь технику, вот это все. Также тебе не надо проходить проверки, получать лицензии, сертификаты вот эти. Минусы это то, что обычно такие помещения достаточно маленькие. Я вот хочу посмотреть сейчас живую, насколько они маленькие, может быть окей нам будет. И также минус это то, что рядом кто-то может готовить рыбу, мясо, еще что-то, какие-нибудь суши, это все будет вонять, возможно, и, а ты готовишь торты, и тебе некуда деться, и ты вот в этом аромате во всем готовишь. В общем, предлагаю проверить, посмотреть, и там уже решить. Слушай, капец, очень миленькие кухни. Очень миленькие кухни. Но проблема в том, что вот такой вот участочек, где, я не знаю, сколько здесь квадратных метров, типа 10-12, он стоит 120 тысяч дирхам в год. Это вот в месяц я напишу, сколько здесь, но это очень много. Это можно классную квартиру снимать за эти деньги, а тут типа вот. И здесь нет оборудования, здесь придется все самостоятельно покупать и ставить. Но нам в любом случае, конечно, придется. Но вот есть раковина. Блин, классно, но нам это не подходит, конечно же. Ну, в целом, неплохое помещение, но не для нас. Поэтому едем смотреть дальше. Следующий вариант у нас должен быть прям значительно побольше по размеру. У нас сегодня, кстати, в основном все помещения в районе Алькус. Это вот такой промышленный район. Как видите, он отличается от красивого Дубая на картинках. А, но все делают здесь поэтому цеха. Но несмотря на то, что это промышленный район, он вот такой не очень красивый, он находится прям по центру Дубая, и тебе везде, до всех мест удобно и быстро доезжать, там буквально 15-20 минут, что для нас, конечно, огромный плюс, потому что мы возим торты, которые долго в такую жаркую погоду особенно вести совсем не хочется. Вроде бы подъезжаем где-то ко второй точке к нашей. И вот это, конечно, значительный такой минус Алькуза, что он грязноватый. И здесь может быть что-то на полу разлито, запах неприятный. И ну, когда ты делаешь luxury cakes, да, мы понимаем, что у нас такое направление. Когда ты зовешь клиентов, и у тебя совсем прям плохо все на улице. Поэтому хочется, чтобы было хотя бы, ну, чуть-чуть поприличнее. Это помещение у нас стоит 220 тысяч дирхам в год, и по размеру оно 3800 скверфитов, это больше, чем 300 квадратных метров. 
пойдемте посмотрим. Итак, к сожалению, это помещение не подходит для пищевой промышленности. К большому сожалению, мы узнали об этом после просмотра, а не до, но такое бывает. То есть в некоторых помещениях тебе официально нельзя делать кухни и все, что связано с готовкой. И вот нам попалось такое помещение. Мы идем дальше в третье помещение, и я очень надеюсь, я чувствую сердцем, что оно будет классное, что оно нам подойдет. И то, что мы первые пришли, такие, нет, это не очень. Второе пришли, нет, это не очень. И третье такие, блин, круто, вот эта красота какая, нам подходит, мы берем. Вот такое у меня предчувствие есть. Мы приехали в третье помещение, но выяснилась плохая новость, то, что это тоже Cloud Kitchen. Хотя утверждают хозяева этой Cloud Kitchen, то, что она достаточно большая, и она совсем не стандартная здесь Cloud Kitchen, и, возможно, она может нам подойти. У меня депрессия. Не получился план, кажется, с тем, что третье помещение будет зашибись чуть-чуть. Оно прикольное, и оно больше всех нам подходит, остальных помещений. Но вот эти вот маленькие окошечки наверху, конечно, нам вообще ни к чему. Мне кажется, за время поиска помещения я стала лучшим экспертом по всем сайтам с недвижимостью в Дубае. Я знала уже все районы, я знала, где, какие находятся помещения, какие цеха. То есть я по фотографии могла уже понять, что это за район. Вы, возможно, спросите, Полина, ты что, дурочка, почему ты просто не работала с риэлторами? А я вам отвечу, то, что у нас было где-то 10 или 15, наверное, риэлторов, которые а, должны были скидывать варианты, но в итоге не скидывали вообще ничего и говорили, что просто подходящих помещений у нас нет. То есть в целом в Дубае нет подходящих помещений. Но я, конечно, не теряла надежду и продолжала потихонечку искать. Добрый день, Полина. Вам нужно поторопиться с поиском помещений для цеха и предоставить нам документ на аренду помещений. Вам давался срок изначально на три месяца, иначе application сгорит. Мы, во-первых, деньги потеряем, придется заново подавать и оплачивать. И название компании, которую вы предоставили, мы уже использовать второй раз не сможем. То есть название надо придумывать будет новое. Если вы вдруг не поняли, что это обозначает, то это голосовое сообщение от Рашада э, из компании, которая помогает мне оформляться. Мы сейчас еще созвонились, и он рассказал более подробно. Оказывается, что когда ты получаешь лицензию, то после этого ты за три месяца должен предоставить помещение, в котором ты будешь работать. Я об этом не знала, возможно, мне об этом говорили, но я благополучно прослушал. Короче, если я за две с половиной недели, которые у меня остались, не сдам помещение, в котором я буду работать, то у меня заберут не только лицензию, и у меня сгорят все деньги, это 40 тысяч дирхам, которые я заплатила, но и я больше не смогу делать какую-либо компанию, какой-либо бизнес в Дубае с названием Паулин Кейк. Я, короче, не знаю, что делать пока что. Я в недоумении, потому что у нас нет даже примерных вариантов просто помещения, которые мы можем взять. У нас нет запасных вариантов на черный день. Я думала, что время не ограничено, мы просто смотрим, убираем, пока не будет что-то более-менее подходящее. Но две недели, учитывая то, что мы за два месяца ничего не нашли. Я, кстати, такой человек, который вот верит в знаки судьбы, в какие-то, знаете, подсказки, посылы. И я действительно подумала, что, значит, мне не судьба открыться, значит, Дубай — это не мой город. И, значит, если я бы открылась, то было бы хуже, поэтому, ну вот, лучше на старте, короче, чтобы не получилось, и все. 